Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris Kali ini uh, saya akan menggabung penjelasannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Supaya lebih mudah dimengerti Nah, sederhana sekali It's Very simple Today, jadi kalau kita bilang hari ini Today We will, kita akan, today we will study three words, ya, yeah, kita akan belajar tiga kata. Tapi kata ini sering sekali uh, salah digunakan, ya, yeah. walaupun even though we can understand, because language um, doesn't really see whether you pronounce it incorrectly or you say it Um, not grammatical or ungrammatically, uh, it doesn't matter as long as the message across. Kata-kata apakah yang ini? Nah, sebentar kita buat langsung dengan contoh-contohnya. Ayo, kata yang pertama, discuss, 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 discuss. Okay, cara pengucapannya berdiskusi. Um, Kita cenderung menggunakan kata ini salah karena kita terbawa dari versi bahasa Indonesia. Uh, misalnya, eh, for example, in bahasa Indonesia, we say, uh, saya mau berdiskusi tentang, saya mau berdiskusi tentang. Jadi selalu kita berpikir bahwa discuss itu, Ada about it. I want to discuss about it. I want to discuss about it. I want to discuss about my work. I want to discuss about this. But how? In English, discuss tidak boleh menggunakan about. Okay? Mm-hmm. So you need to remember. You need to keep it in mind that kalau kita menggunakan kata Discuss, langsung discuss apa ya kita. Gitu. Okay, now let me give you some examples, some examples, an example. Okay. Yang salah dulu ya kita. Gitu. I want to discuss about my work with you because I haven't finished them. Nah, perhatikan yang benar. I want to discuss my work because I haven't finished them. I have a lot of things to do, but I need to catch up with that. Seperti itu misalnya, ya yeah, kita akan. Contoh yang lain, yang salah lagi. Um, I want to discuss about my problem with you. Nah itu juga salah. Yang benarnya. I want to discuss my problem with you. Ingat cara mengucapkan with, 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 okay? Apalagi tiga contoh aja ya. Yakin sudah mulai dimengerti dan mohon jangan lagi bilang I want to discuss about, discuss about, 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 about. Nanti orang bosan, ya gitu. Emang orang nggak bilang kalau itu salah, tapi sebenarnya itu salah. Ya, Jadi mulai sekarang harus menggunakan yang lebih benar okay. um, Kalau yang ini baru boleh I want to talk about my problem I want to talk about the issue I want to talk about my friends Tapi kalau I want to discuss about hmm. okay. Satu lagi contoh ya Ya okay. uh, Let's let's discuss our class tomorrow because at ten o'clock we have other class, but the other lecture will enter in our class and teach us, and that's why we need to talk about it now. We need to discuss it now. Okay. Is that clear? Yeah, berhasil ya. Semoga ini bisa menjadi uh, apa namanya ilmu yang baru. Oke, okay. ya yeah, boleh jadi anda sudah tahu. Tapi bagi yang belum tahu, this is very important. 
Nah sekarang kata yang berikutnya Mungkin dua kata aja ya Untuk pertemuan kali ini Kata yang berikutnya tuh ada Kata <coughs> um, Analyze Nah ini sering sekali juga salah ya Kalau analyze Kita harus tahu dulu Analyze itu fungsinya sebagai kata kerja atau sebagai kata benda, ya. Verb or noun. Kalau dia noun, kita bilangnya analysis. Kalau dia kata benda, analyze. Jadi kita tidak mengucapkannya analysis, ya. Karena banyak sekali sudah salah uh, apa namanya tadi uh, bentuk katanya, terus pengucapannya juga salah. Jadi kalau dia kata kerja, analyze. Kalau dia kata benda, analysis. Kalau saya bil- kalau dia kita bilang saya saya mau menganalisis. I want to analyze. I want to analyze. Kita tidak bilang I want to analysis. Ya, yeah? oke. Okay. Uh, apalagi ya contoh yang lainnya. Nah, bagaimana dengan contoh analysis? The analysis of the issue need to be upgraded because we haven't seen a very clear problem inside. So, I think we need to extend the day. So, yeah, kayak gitu. Jadi, kalau mau cepat, berbahasa Inggris itu dia contoh-contoh yang kita buat itu harus lebih panjang. Kalau kita tidak tahu, kita pakaikan bahasa Indonesia. Kemudian nanti setelah kita latihan, baru kita cari lagi bahasa Inggrisnya. Ya, misalnya nih, contoh kalau saya mau bilang, uh, I want to analyze uh, fungsi water for my kesehatan. Setelah selesai, kita cepat-cepat buka kamus. I want to analyze the function of water. For my health Seperti itu ya kita okay. Jadi kita sudah harus tahu Apa bedanya Analyze Dia sebagai kata kerja Dan yang satunya lagi analysis Sebagai kata benda Jadi kalau kita kata benda Biasanya kita bilangnya You have good analysis Karena kalau saya bilang You have di sini tuh biasanya kamu punya berarti di sini ada kata benda you have book you have pen you have friend you have analysis you have analysis so you don't have good analysis atau mungkin kita bisa bilang the analysis of this lesson need to be deepened diperdalam lagi ya yeah, gitu jadi mungkin itu aja, jadi dua kata mudah-mudahan nanti bisa diingat. Sekali lagi kita tidak bilangnya atau kita tidak mengatakannya, I want to uh, analysis. Kita bilangnya, I want to analyze. Kalau kita bilang my analysis, your analysis, I don't have good analysis, you don't have good analysis, the analysis of this, bla 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 bla. Oke, okay, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Next time, saya akan, jangan lupa request ya. Kalau ada yang mau minta penjelasan apa, khususnya kata-kata yang sederhana, Anda boleh tulis di komentar di bawah. Kemudian nanti habis itu, saya akan mencoba menjawabnya. Ya, gak tahu, okay. Mungkin berikutnya kita akan latihan bagaimana membuat kalimat sederhana Kemudian bagaimana digabungkan dengan bahasa Indonesia. Habis itu saya akan tunjukkan bagaimana mencarinya dalam kamus. Mungkin kalau Anda butuh, Anda tinggal minta. Oke, okay? so see you.